Leyla bir kas tümörü tanısıyla onkoloji servisinde tedavi görmekteydi. Maalesef evine sadece çok kısa zamanlarda gidebiliyordu. Zamanının çoğunluğunu burada fakültede geçirmekteydi. Annesi bize evine kısacık gidebildiği zamanlarda bir bisikleti sürekli pencereden işaret ettiğini söyledi. Bizim projemizin de ilk dileği buydu. Leyla'nın istediği bisikletti. Bir yandan derslerin yoğunluğu tabii. Bu süreç birazcık uzadı. Bir gün benim elime Leyla'nın annesinin bilgilerinin yazılı olduğu kağıt geçti. Birazcık da çekinerek aradım. Leyla'yı sordum ve annesinden Leyla'yı kaybettik cevabını aldım. Bizim için gerçekten tarifi zor bir andı. Geçmiş o kadar zamanın pişmanlığı gerçekten tarifsizdi. Daha fazla beklemek yok dedik ve Leyla'dan sonra ismiyle, Leyla'mızın ismiyle projeye başladık. Leyla'dan sonra kronik hastalığı bulunan çocuklarla kaliteli vakit geçirip dileklerinin gerçekleşmesine aracı olmak amacıyla 2014 yılında tıp öğrencileri tarafından kuruldu. Hareketin gönüllüsü olan öğrenciler, hastanelerin çocuk servislerinde tedavi gören çocukları düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerde çocukların hastane ortamından sıyrılıp daha iyi vakit geçirmeleri için onlarla oyunlar oynuyor, hayallerini gerçekleştirmeye aracı oluyorlar. Leyla'dan sonra gönüllüleri tedavi gören çocukların temel tıbbi ihtiyaçlarına yönelik projeler de yürütüyor. Bunlardan bir tanesi de Bir Damla Umut projesi. Bu projede gönüllülerimiz sitemiz üzerinde bulunan formda kendi isimleri, iletişim bilgileri, yaşadıkları şehri bulunduğu bilgileri dolduruyorlar. Bu formla bizim Bir Damla Umut projemize kaydoluyorlar. Onların yaşadıkları şehirde kan gruplarına sahip çocuklarımızın kan ihtiyaçları olduğu zaman biz onlara SMS yoluyla onlara ulaşıyoruz ve çocuklarımıza kan bağışında bulunarak yardımda bulunabiliyorlar. Bugün Leyla'dan sonra ekibi 45 tıp fakültesinde aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. 4500'e yakın tıp öğrencisi tedavi görmekte olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor. Gönüllü öğrencilerin yaptığı çağrıya cevap veren binlerce destekçi sayesinde bugüne kadar bisikletten geziye, oyuncaktan enstrümana çocukların 3500 farklı dileği gerçekleştirildi. Elif Duru'ya bir yıl önce lösemi teşhisi kondu. Tabii ilk şoku atlattıktan sonra beni endişelendiren bir durumda Elif Turu'yu hastanede tutabilmekti. Hastane ortamını alıştırabilmekti. Çocukların tedavi süreci biraz tabii ağır ve zorlu geçiyor aldıkları ilaçlardan dolayı. Ve orada olmak istemiyorlar. Dışarıya çıkmak istiyorlar. Ya da artık hastane ortamından çok sıkılıp farklı şeyler yapmak istiyorlar. Bir çocuğu da mutlu etmek için onun oyun oynaması, güzel vakit geçirmesi yeterli oluyor. Bu hastane ortamında da onu gerçekleştirebilmek için tabii bu gönüllü arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fazlasıyla yapıyorlar. Ve çocuklar gerçekten çok mutlu oluyor. Leyla'dan sonra çocukluk dönemlerini hastanede geçiren çocuklara umut olup küçük hayallerini gerçekleştirdi. Onların tedavi süreçlerine destek oldu. Hem ailelerinin bu zor döneminde hem de çocukların hayatlarında ömür boyu unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Müzik